அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு அறிவதற்கு இலக்கியம் மட்டும்தான் ஆதாரம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப நம்ம மதுரை இலக்கியத்தை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து வந்து இங்க கோயம்புத்தூர் வரும் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்ல சர்மசுந்தரன் ஒத்திருந்தார் விவசாயம் செய்து கொண்டு வாழக்கூடிய ஒரு காலம் அது எப்படி இருந்தது இதே கோயம்புத்தூர் பத்தி இலக்கியங்கள் என்னவா பண்ணப்பட்டு தெரியுமா அந்த கோயம்புத்தூர் பெண்கள் எப்படி சேலம் கட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்றான் அவங்க தலைமுடி எப்படின்னு சொல்றான் சோழ கதை காஞ்சி போன காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் பெண்கள் சோழ தட்டை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் சில பேர் அந்த தோகை இருக்கும்ல காஞ்சி போய் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் கோயம்புத்தூர் கவுண்டர் பெண்கள் நான் சொல்லுங்க இலக்கியம் சொல்லுது இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் அப்படி இல்லை இல்லை அந்த நாகம்மாள் அந்த சமூகத்தில் எப்படி வாழ்ந்தாங்கிறது அந்த நாகம்மாள் சண்முசுரேந்திர நாவல் அதே மாதிரி பாங்க ரொம்ப பேர் பெற்ற பெருமாள் முறைன்னு ஒருத்தருக்கார் ஏறு வெயில் ஒரு நாவலே இருக்கார் திருச்செங்கூடு பகுதியில் அந்த சமூகம் எப்படி வாழுது கவுண்டர் சமூகம் எப்படி வாழுது அருந்தரிய சமூகம் எப்படி வாழுது இவங்கிட்ட அவங்க எப்படி பண்ண வேலை செய்கிறாங்க அவங்க எப்படி ஆண்டையாக இருக்கிறாங்க ஆடு மேய்க்க போனால் என்ன கூலி இந்த ஊட்டி நகர மக்களுக்கு இது தெரியத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை கிராமப்புற வாழ்க்கை என்னவா இருக்கு கிராமப்புற சமூகம் எப்படி இருக்கு அங்கே ஜாதி கட்டுமா எப்படி இருக்கு அங்கே எப்படி இறுக்கமாக இருக்காங்க ஜாதி ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் இப்போ கூட பள்ளியில் கல்லூரி இல்லை மாணவர்கள் எல்லாம் ஜாதிக்கு ஒரு கயிறு கட்டிருக்கான் இந்த ஜாதியுடைய அடையாளம் இந்த ஜாதி கயிறு என்னுடைய ஜாதி கயிறு இன்னொருத்தன் கட்டினானா அவன் வந்து ஜாதி விரோதமானவன் அப்படின்னு ஒரு கலவரம் நடக்குது பள்ளியில் கல்லூரியில் பள்ளியில் கல்லூரியில் வாதியாக இருக்கணும் ஆசிரியர்களுமே ஜாதியை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படி பேசக்கூடிய வாதியாகவே கிடையாது என் கருத்து பள்ளியில் அறிவியலுக்கு புறம்பா சமூகத்துக்கு புறம்பா பேசக்கூடிய யாரும் நான் வாதியாக கிடையாது இன்னைக்கு ஜாதிக்கு ஒரு கயிறு வந்திருக்கு இந்த சமூக பின்புலத்தை கொண்டு தான் ஏறுவையில் நாவலை பெருமாள் முருகன் எதிர்க்கிறார் நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா இங்கே வந்து வீரப்பன் வேட்டையாடும் போது உங்களுக்கு தெரியும் சோழகர் தொட்டின்னு ஒரு நாவல் வந்திருக்கு சா பால முருகன் எதுனா சோழகர் தொட்டி வீரப்பன் சந்தன கடத்தில் கடத்துறான்னு சொல்லி அவனை தமிழக போலீஸ் வந்து வேட்டையாடுது அவன் சார்ந்த ஆட்கள் எல்லாம் வேட்டையாடுறாங்க அதற்கு முன்பு சோழகர் தொட்டி என்பது ஒரு அமைதியான ஒரு காட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இருக்காங்க ஒரு சமூகமாக இருக்காங்க அங்கே அவங்களுக்கு போலீஸ் என்னென்னு தெரியாது கோத்னா என்னென்னு தெரியாது அதிகாரம்னா என்னென்னு தெரியாது அப்படி ஒரு சமூகம் அங்கே இருக்குது அந்த சமூகத்துக்குள்ள வீரப்பன்ற ஒரு ஆள் போகும்போது அவனை தேடுவதற்காக போலீஸ் போகிறது போலீஸ் போகும்போது வீரப்பனுக்கு உளவாளியாக இருந்தான் இவன் சந்தன மரத்தை க கடத்தினான் அல்ல சந்தன மரத்தை கடத்தி பணம் பெற்றான் அப்படிங்கிற கூட்டத்துக்காக சன் வீரப்பனை காட்டி கொடுங்கள் என்று கேட்டு அந்த சோழகர் தொட்டிங்கிற ஊரில் தமிழகத்தினுடைய போலீஸ் எத்தனை பெண்களை சீரழிச்சாங்க கூட்டு பாலியலுக்கு வன்முறைக்கு ஊடு ஈடுபடுத்துனாங்கன்னு அந்த நாவல் பேசுது குற்றவாளி ஒரு தமிழக காவல்துறை அது குறிப்பாக அதிரடிப்படைங்கிற பேரில் அந்த பகுதியில் செஞ்ச அட்டகாசம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரியுது ஒரு பெண் வந்து அவங்க பிறப்பு வாசல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது பெண் உறுப்புங்கிறத நான் பிறப்பு வாசல் வார்த்தையை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் அந்த வீரப்பெண் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டு அதில் பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வச்சு கொளுத்துறது தமிழ்நாடு போலீஸ் அது விஜயகுமாருங்கிற ஒரு ஐபிஎஸ்னா அதுக்கு அதிரடிப்படைய தலைவர் அவர் ஐபிஎஸ் அதிகாரி வீரப்பனை வேட்டையாடுந்த பிறகு அவர் திருப்பையில் போய் மொட்டை போட்டுக்கிட்டார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் போய் திருமணாமல சாமி வந்து தான் இவரை வேட்டையாட வச்சு நம்புறாருல்ல இது ஒரு அறிவுரை விரோதமானது அந்த ஆயிரக்கணக்கான பெண்களை கூட்டுப்பாளையலுக்கு ஈடுபடுத்தி அந்த போலீஸுக்கு தமிழக அரசு செஞ்சது அவங்களுக்கு சிறப்பு சலுகை கொடுத்தது சிறப்பு சம்பளம் கொடுத்தது அந்த ஐபிஎஸ் விஜயகுமாருக்கு வந்து மத்திய அரசுல பெரிய உயர் பதவி கொடுத்தாங்க பத்து வருஷம் உயர் பதவி கொடுத்தார் ஒரு சமூக குற்றவாளிக்கு ஒரு இடத்துல சமூக குற்றம் தான் வீரப்பன் செய்த ஒரு சமூக குற்றம் என்றால் அந்த சோழகர் தொட்டி பெண்களை வன்முறைக்கு ஈடுபடுத்தியதும் பாலியலுக்கு கூட்டு பாலியல் ஈடுபடுத்தும் சமூக குற்றம் இல்லையா அதே சமூக குற்றவாளிகளுக்கு தமிழக அரசு சிறப்பு செய்தது சம்பள உயர்வு வழங்கியது பதவி உயர்வு வழங்கியது இதை பற்றி பேசுகிறது தான் சா பாலமுருகன் சோழகர் தொட்டி இதை நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் அதே போன்று அந்த இந்த ஏற்காடு பகுதி நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ரெட்டு ட்ரீன்னு ஒரு நாவல் இருக்கு டாக்டர் டேனியல் எழுதுனது ரெட்டு ட்ரீ தமிழில் எரியும் பணிக்காடுன்னு இருக்கு அது அந்த எரியும் பணிக்காடு என்னென்னா நூற்றம்பது இரநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மதுரை பக்கம் வந்து தென் பகுதியிலிருந்து 
தேயிலை பறிப்பதற்காக கூட்டு வரப்பட்ட அந்த தொழிலாளியுடைய வாழ்க்கை என்னவா இருந்தது அந்த குளிர்ல அந்த அட்டைக்கடியில அவங்க எப்படி செத்து போனாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி பேசுறது அந்த நாவல் அந்த நாவல்ல நான் பதினாலு புக்கு இருக்கேன் சில புத்தகங்கள் படிச்சா நம்மள வந்து அழிவு வைத்தோம் எத்தனையோ நாவல்கள் எத்தனையோ பக்கங்கள் ஆயிரக்கணக்கான பத்து பக்கங்கள் படிச்சிருக்கேன் அதுல வரக்கூடிய ஒரு வரி உண்டு ஒரு பொண்ணு செத்து போயிடும் அது பேர் வந்து கருப்பு அந்த பொண்ணுக்கு பேர் அவர் டேட்டில் எதிர்பார் அவருடைய கல்யாணத்துக்கு ஒரு புது செயலை கிடைத்தது அவருடைய பெண்ணத்திற்கு ஒரு புது செயலை கிடைத்தது நம்புறீங்களா ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டே ரெண்டு முறை தான் புது செயலை கிடைச்சிருக்கு ஒன்று வந்து அவருடைய கல்யாணத்திற்கு இன்னும் அவருடைய அவருடைய பொணத்திற்கு ஆனால் அதே கதையை எரியும் பணிக்காட ஒருத்தர் படம் எடுத்தார் அவமானப்படுத்துற மாதிரி படம் எடுத்தார் அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி படம் எடுத்தார் நாங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எது சொல்கிறோம் நீங்கள் எரியும் பணிக்கால படிக்கிறோம் எரியும் பணிக்கால படிப்பதன் மூலமாக மலைவாழ் மக்கள் அங்கேருந்து தோட்ட தொழிலாளர்கள் வந்தவுடைய வாழ்க்கை என்னவா இருந்தது அவருடைய வறுமை என்னவா இருந்தது அந்த சின்ன சின்ன குடிசையில் அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க குழல் எப்படி செத்து போனான் நடிங்கி அந்த அட்டைக்கடையை எப்படி செத்து போனான் அந்த பணியும் குளிரும் மனதில் எப்படி வரைத்தது வாழ்க்கையது எப்படி அதை செத்து போனான் விரைச்சி போய்க்கிறோமா எத்தனை படங்கள் வந்து கடந்தது அப்படிங்கிறது அந்த நாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த மாதிரி ஒரு மா பிரம்மாண்டமான காலில் ஒரு ஏசி காலில் ஒரு பெரிய பைக்கில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது நாம் உருவாக்கியது இல்லை இதுக்கு மேலே ஒரு இரநூறு வருஷத்துக்கு முடியும் நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முடியும் யாரும் இதுக்காக செத்துருக்கோம் அவருடைய சாவு மேட்டில் தான் நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த சாவை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு காலம் தான் எரியும் படிக்காடு அதே சாவை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு காலம் தான் சோழகர் தொட்டி இதுதான் சமூகத்துடைய உண்மையான வரலாறு நீங்கள் புத்தகத்தில் படிப்பது தயாரிக்கப்பட்ட வரலாறு இது வாழ்க்கை தந்த வரலாறு எது மேம்பட்ட வரலாறு தயாரிக்கப்பட்ட வரலாறா வாழ்க்கை தந்த வரலாறா என்னுடைய தலைப்பு வந்து வாழ்க்கை தான் இலக்கியம் என்பது வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா இலக்கியம்னு ஒண்ணு இல்லை மனுஷன் ஒண்ணு இல்லைன்னா இலக்கியம்னு ஒண்ணு இல்லை இப்ப நான் சொன்னது எரியும் பணிக்காளா இருக்கலாம் சோழக தொட்டியா இருக்கலாம் சண்முக சுந்தர நாகாமலா இருக்கலாம் பெரும்பாலும் முருகன ஏறுவையிலாக இருக்கலாம் இல்லை இப்போது ரொம்ப சர்ச்சையான மாதோரு பாகனா இருக்கலாம் திருச்செங்கோடு பகுதியில் அந்த குழந்தைய பேர் இல்லாத பெண்கள் என்னவான முறையில் பேர் குழந்தை பேர் பெறுகிறாங்க என்பதை அந்த நாவல் பேசுது அதுக்கு தான் சர்ச்சை ஏற்பட்டது அங்கே நடைமுறை இருக்கா இல்லையா அது சமூக பண்பாடாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நாகர்கோவில் பார்த்தீங்க திருநெல்வேலி பார்த்தீங்க மதுரை பார்த்தீங்க இப்போ கோயம்புத்தூரை பார்த்தீங்க இங்கே மலையை பார்த்தீங்க இப்போ தஞ்சாவூர் பகுதியில் என்னவா இருக்குது அங்கே சமூகம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு ரைட் இருக்கான் அதை குறிப்பிட்ட தகுந்த வந்து தி ஜானகிராமன் தி ஜானகிராமன் இதில் மோக முள்ளு ஒன்று இருக்கு அது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா அது ரெண்டு பேர் சம்மந்தப்பட்ட காதல் கதை ஏன்னா காதல் கதை முக்கியம் இல்லை ஒரு சமூகத்தின் கதை தான் முக்கியம் ஆயிரக்கணக்கான பேருடைய வாழ்க்கை தான் முக்கியமே தவிர இரண்டே இரண்டு மனிதனுடைய வாழ்க்கை முக்கியமே இல்லை ஒரு சமூகத்தை நேசிக்கிறவனுக்கு ஒரு சமூகத்தை போற்றுகிறவனுக்கு ஒரு சமூகத்தை ஆவணமாக மாற்ற விரும்புகிறவனுக்கு பெரும் திரளான மக்களுடைய வாழ்க்கை தான் மிக முக்கியமானது இலக்கியத்திற்கே தனி மனிதனுடைய நோக்கம் முக்கியமே இல்லை அவருடைய வாழ்க்கை முக்கியமே இல்லை சமூகத்தின் வாழ்க்கை தான் முக்கியம் இப்போ தஞ்சாவூர் நிறைய நெல் விளையக்கூடிய பகுதி நீர் நிறைந்த பகுதி எப்போதும் செழுமையான ஒரு பகுதின்னு நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஜாதி எப்படி உனக்கு கூலியை தீர்மானித்தது என்பது தான் அதே தஞ்சாவூர் கிழக்க முடியுன்னா கீழ்வன்மணி இருக்கு கீழ்வன்மணி தான் ஒரு வல்லம் சோ நெல் கூடுதலாக கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்காக ஐம்பத்தாறு பேர் அவர் வீட்டில் நெல் பூச்சி கொளுத்தி கொண்டாங்க அதுவும் அதே கீழ் தெரிஞ்சதெல்லாம் நடந்தது இந்த கீழ்வெண்மை ஆக இந்த கீழ்வெண்மணி சமூகத்தை படிப்பது என்பது அது குறித்த நாவலை படிப்பது என்பது அந்த கீழ்த்தஞ்சை பகுதி அல்ல தஞ்சாவூர் பகுதி எப்படி இருந்தது அப்போது மூப்பனார்களாக இருந்தவங்க ஆயிரம் ஏக்கர் ஐயாயிரம் ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் ஓனர்களாக எப்படி இருந்தாங்க விவசாய சேலை எப்படி ராத்திரி கஞ்சி கூட இல்லாமல் செத்து போனாங்க ராத்திரி கஞ்சிக்கு ஒரு அரை வரல சோழங்க நெல் கொடுறான்னு கேட்டதுக்கு ஐம்பத்தாறு பேர் இப்படி நெருப்பூச்சி கொளுத்தினாங்க அப்படிங்கிற நீங்கள் வரலாற்றில் படிக்க முடியாது ஒரே ஒரு புள்ளி ஒன்றா இருக்கும் கீழ்த்தஞ்சையில் வெண்மணி என்ற கிராமத்தில் முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் நட இடையில் நடந்த ஒரு போராட்டத்தில் ஐம்பத்தாறு பேர் வந்து தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டார்கள் இவ்வளோதான் தகவல் அதுக்கு மேலே அது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சோசியாலிஸ்ட் தரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோதான் ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் தரக்கூடிய தகவல் அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு நாவல் ஆசிரியர் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த நெருப்பு எப்படி எரிக்கப்பட்டது அந்த நெருப்பு
அந்த உடம்புல அந்த சதை எப்படி எரிஞ்சு போனப்ப எப்படி உதிர்ந்து பொட்டிச்சு அப்படின்னு எதிரும் எரியும் இல்லையா இப்ப சதை ரொம்ப அழுகி போன கீழே கொண்டு தானே செய்யும் அப்படி அந்த நெருப்புல வேக வேக எப்படி அந்த வீட்டுல இருந்து பறந்து ஓடுனாங்க அந்த காட்சி ஒரு சினிமா காட்சியா ஒருத்தன் காட்டுறோம் இதை நீங்க படிக்கும்போது உங்களுக்கு கண்ணீர் வரும் நீங்க கண்ணீர் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கீழ் வழிமுறை தொழிலாளிகள் யாருமே தெரியாது அவனுக்காக நீங்க கண்ணீர் விடுறீங்க அப்பதான் நீங்க மனசுலாம் இருக்கீங்க மனசுலாம் இருக்கிற உணவை தூண்டுறதா இலக்கியம் அப்ப செம்பருத்தி நாவல் தஞ்சாவூர் மிக முக்கியமானது கீழ் வழிமையில வரக்கூடிய நாடக இந்திரா பாசி எதனா நாடகத்தை படிச்சு பாருங்க செந்தல் ஒரு நாவல் இருக்கு அதான் அந்த செந்தல் கீழ் தஞ்சை வெண்மணியை பிரச்சனை தஞ்சாவூரை தாண்டி பாண்டிச்சேரிக்கு வாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தீங்கன்னா பிரபஞ்சன் ஒரு ரைட் இருக்கார் அவர் அங்கே என்ன வந்திருக்கார் என்ன நாவல் இருக்கார் வானம் வசப்படுன்னு ஒரு நாவல் இருக்கார் அந்த நாவல் என்ன வருது பிரெஞ்சு நிறுவனம் நிர்வாகம் எப்படி பாண்டிச்சேரியும் தென்னார்காடு ஜில்லாவை ஆட்சி செஞ்சுது இந்த பிரெஞ்சு ஆட்சியின் கீழே ஒரே ஒரு மதாங்கிற ஒரு அம்மா வந்து ஒரு முஸ்லீம் அது அவன் பிரெஞ்சுக்காரன் அதுக்கு அது கீப்பா போகுது அந்த அதிகாரத்துக்கு அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பாண்டிச்சேரியும் தென்னார்காடு ஜில்லாவையும் அது எப்படி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருந்தது ராஜபுத்திரர்கள் ராஜேஸ்வரன் இருக்கா இல்லையா அவன் கூட அந்த அம்மா உறவு வச்சிருக்கு தென்னிந்தியாவில் கூட மிக முக்கியமான அரசர்களோட அந்த மதம் உறவு வச்சிருக்காங்க அது எப்படி சாத்தியப்பட்டது அப்படிங்கிறத அந்த நாவல் பேசுது இந்த வரலாற்றை ஒன்றுமே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது வரலாறு வந்து வெறும் தகவல் ஒரு வார்த்தை வார்த்தைக்கு உந்த மதிப்பு இல்லை ஒரு கவிதை இருக்கு பழைய கவிதை தான் இல்லை நான் ராமாயணத்தை கூட ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ராவணன் வந்து ராவன் ராமன் ராமன் வந்து தலை துண்டா அடிக்கிறான் வெட்டுறோம் வெட்டி கீழே போடுறான் கீழே போடும்போது நமக்கு அவன் வெட்டிட்டா செத்துட்டான் இவ்வளோ நமக்கு தெரியும் அப்போ வந்து மண்டோதரி சொல்ற ஒரு வார்த்தை தலையில யாக்க காணி எத்தவும் செய்தேன் ஞான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போடுறோம் கம்பல் தலையிலா யாக்கைக்கான எத்தவும் செய்தேன் ஞான் என்னுடைய புருஷன் இந்த நாட்டோட ராஜா இந்த நாட்டே இந்த அதிகாரம் இந்த தலை கிரிக்கெட்டு மூலமாக தான் ஆட்சி செஞ்சான் இன்னைக்கு அந்த தலை கீழே கிடைக்குது இப்படியான ஒரு முண்டத்தை பார்ப்பதற்கு நான் எவ்வளவு பெரிய பாவம் செஞ்சிருக்கணும் வல் வினை செஞ்சிருக்கணும் அவன் கேட்கிறான் இந்த வார்த்தை வல் வினை எவ்வளோ பெரிய பாவம் எனக்கு நிகழ்ந்திருக்கு ஒரு தலையை துண்டமாக கிடக்கூடிய ஒரு மனைவி காணக்கூடிய காட்சி எவ்வளோ பெரிய பாவம் அந்த பாவம் நானாக செஞ்சேன் அப்படின்னு கேட்கிறான் இதே ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளன் ஒரு சமூகவியலாளன் ஒரு புள்ளியலாளன் என்ன சொல்லுவான் ராமன் ராமன் இந்த இடத்துல சண்டை போட்டான் சண்டை போட்டப்போ இத்தனை நிமிஷத்துக்கு இத்தனை நாள் இத்தனை தேதி அவன் செத்து போயிட்டான் இவ்வளோ தான் தகவல் எதுவான் இந்த உணர்ச்சி இருக்கு இல்லையா இந்த கண்ணி இருக்கு இல்லையா மனித நேயம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் இலக்கியம் உருவாக்குறது அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு பாட்டு சொல்லலாம் ஒரு பையன் ஒரு பாட்டு போடுறான் என்ன போடுறான்னா ஓடுகின்ற மேகங்கால் ஓடாத தேர் ஒன்றில் வெறும் கூடு வருகிறது என்று கூறுங்கள்கிறோம் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் தூது கொடுக்குறோம் ஓடுகின்ற மேகங்களே நான் இருக்கேன் இங்கே நான் எதில் இருக்கேன்னா ஓடாத தேரில் உட்காந்துருக்கேன் இந்த தேரில் நான் உயிரோடு இல்லை வெறும் கூடாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நீங்கள் எத்தனை முறை படித்தாலும் காதலிக்கிறதுக்கு இந்த பாட்டு மிக முக்கியமான ஒரு பாட்டாக இருக்கும் தூது சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கடல் கையில் ஒரு பொண்ணு சொல்கிறா தோழிட்ட இது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்காக பண்ண கடலில் ஒரு தோழி சொல்கிறான் ஆறு மாதம் முன்னாடி எங்கள் அப்பா வந்து கடலில் மீன் பிடிக்கும் போது சொரா அடித்து வீட்டிலே படுத்தார் அவர் இன்றைக்கி தான் வெளியே போயிருக்கார் எங்கள் அம்மா இன்றைக்கி தான் வந்து முதல் முதல்ல கருவாடு விற்க போயிருக்கு சந்தைக்கு எங்கள் அப்பா மீன் பிடிக்க போயிருக்கார் எங்கள் அம்மா உப்பு விற்க கடை இருக்கா மார்க்கெட்டு போயிருக்கா இப்போது அந்த மலை நாடன் வந்தால் என்னை சந்திக்கலாம்னு சொல்லுங்கிறோம் இவ இருக்கிறது வந்து கடல் இவளை காதலிக்க இருக்கிறவன் மலை சார்ந்தவன் அவன் இன்னொன்று சொல்கிறான் அந்த மலையிலேருந்து வரும்போது அது அடர்ந்த வனம் அங்கே சி இங்கேயும் புளி கரடிகள்லாம் இருக்கும் வெயிலாக இருக்கும் மூணு இருக்கும் பாதை ஒழுங்காக இருக்காது அப்படி வரும்போது அவன் என்னை பார்க்கறதுக்கு வரும்போது இவ்வளோ கவனமாக வர சொல்லுது நாலு வரையில் இவ்வளோ தவறு சொல்கிறோம் அப்பா சுரடிச்சு கொண்டு கிடந்தது அம்மா கருவாடு விற்க போனது மலையில் இருக்க காதல் வர வேண்டியது இவ்வளோ தகவல் நாலு வரையில் இருக்குது இதுதான் கவிதையுடைய மகத்துவம் அதுக்கடுத்து நம்ம பாண்டிச்சேரி சொன்னோம் சென்னைக்கு போங்க சென்னை இலக்கியத்தை அசோகத்தின் ஒரு நா ஒத்திருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறுல ஒரு நாவல் எழுதார் அந்த நாவலுக்கு பேர் வந்து தண்ணீர் அப்படின்னு பேர் சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறுல தண்ணீர் பண்ணி எப்படி இருந்தது ஒரு பக்கெட் தண்ணீருக்கு எவ்வளோ 
எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருங்க அன்னைக்கு கடல் தண்ணீர் குடிநீராக மாற்றப்படவில்லை அப்படி ஒரு சயின்ஸ் அன்னைக்கு இல்லை அந்த எழுத்தாறு காலகட்டம் சென்னை என்னவாக இருந்தது அப்போ தண்ணீருக்காக சென்னை வாழ் மக்கள் எவ்வளோ அவ்வளோ அளவுப்பட்டாங்க அவ்வளோப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சென்னை இன்னொரு விதமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தண்ணீருங்கிற நாவலை நீங்கள் படிக்கணும் அசோகத்துடைய தண்ணீர் அவரே இன்னொரு நாவல் இருக்கார் மான சரோவர் அப்படின்னு ஒரு நாவல் இருக்கார் தமிழ் சினிமா உலகம் என்னவாக இருக்குது நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே விரும்ப சிரிக்கிறோம் ஸ்க்ரீனில் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுது ஆனால் சிரி ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குதுங்கிற ஒரு உலகம் இருக்குது இரண்ட உலகம் அந்த இரண்ட உலகம் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு தான் மான சரோவர் நான் கூட என்னுடைய கதை கூட பெத்தவனுங்கிற வந்து சினிமா எடுக்கப்பட்டது அப்போ நான் போயிருந்தேன் ஒரு கேமரா மேன் கூட பேசியிருந்தான் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் கேமரா ஃப்ரேமில் இருக்குல்ல இப்போ அவங்க உட்காந்தது வந்து சாமி வேஷம் போட்டு ஒரு பொண்ணு உட்காந்துருக்கு சினிமாவை பார்க்கும்போது என்னது நமக்கு பொம்பளைங்களாம் பெரியலாம் வரும் அப்படி மகா உன்னதமாக படிக்கப்பட்ட அந்த சினிமா சாமி அது பத்திரகாளியாக இருக்கலாம் மாரியம்மாவாக இருக்கலாம் அல்லது மேல்முருத்தர் சாமியாக இருக்கலாம் அந்த சாமி வந்து இவனுக்கு என்னவா இருக்கு கேரக்டரா இருக்கு வெறும் பொம்பளையா இருக்கு கேமராக்குள்ள வா கேமராக்குள்ள வா எத்தனை முறை சொன்னாலும் புத்தி இல்லையா கேமராக்குள்ள வாங்குறான் ஆனா கேமரா முடிஞ்சு வெளியே வந்துட்டு அவன் சாமி ஆயிடுறான் தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடப்படுற ஒரு பெரும் தெய்வமும் மாறுறான் இந்த மாய உலகத்தை சொல்லுவது தான் மான சரோவர் அசோகமத்தனுடைய கதை உலகம் நீங்க தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைவையில புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கதைகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க தஞ்சாவூரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கோயம்புத்தூரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கன்னியாகுமரியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு திருநெல்வேலியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாண்டிச்சேரியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சென்னையை புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ இவ்வளோ நாவல்களுடைய பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த தமிழ் சமூக வாழ்க்கையே இன்னொரு சமூகம் இருக்குது முஸ்லீம் சமூகம் இருக்குது கிறிஸ்தவ சமூகம் இருக்குது கிறிஸ்தவ சமூகம் எங்கே வாழ்ந்து அதுக்கு நாவல் இலக்கு இருக்கா அப்படின்னா ஒன்று இருக்குது ஜோடி குருசினர்னு ஆரிசூர் உலகு மீன் பிடிக்கிறான் இல்லையா இப்போ உங்களுடைய வாழ்நாளே நீங்கள் ஒரு போது மீன் பிடிக்கவே முடியாது ஏரியில் மீன் பிடிச்சாட்டோம் கடலில் மீன் பிடிக்கிறத பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா கடல் ஓடிகளை பற்றி தெரியுமா மீனவர்களை பற்றி தெரியுமா மீன் சமூகம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்னென்னா நீங்கள் ஜோடி குரு சேதனை சோழ சாரி ஆயுஷ் உலகத்தை நீங்கள் படிக்கணும் ஆயுஷ் உள்ள உலகத்தை நீங்கள் படித்தா போதும் நான் அதுக்கு முன்னாடியே தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியராகவும் இருந்த ஒத்து பெங்காலிகாரன் அவர் பேரிடத்தில் ஒரு நாவல் இருக்கார் சிப்பிக்குள் முத்து அந்த சிப்பிக்குள் முத்து நாவல் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் தூத்துக்குடி வாழ் மக்களுடைய உலகியல் என்ன வாழ்க்கை முறை என்ன அங்கே இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் என்ன விதமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை இது எதன் மூலமாக தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா நீங்கள் வரலாற்று புத்தகத்து மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியாது புவியல் புத்தகத்து மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியாது எம்பிபிஎஸ் ஐஏஎஸ் புஸ்தகம் மூலம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஐஏஎஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு டேட்டா சென்டர் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆர்யோ ஆகுது டிஆர்ஓ ஆகுது இதெல்லாம் புள்ளி வரக்கூடிய தொகுப்பு தான் அவங்களுடைய மூளை மனித உணர்ச்சிகளின் இடம் இருக்காது நீங்கள் மனித உணர்ச்சிகளை பெறுவதற்கு இந்த வாழ்வியை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த நாவல்கள் தான் நம்மளுக்கு துணையாக இருக்கும் சரி தமிழ்நாட்டுடைய நிலையில் தெரிஞ்சுன்னா இப்போ நம்ம பக்கத்தில் கேரளாவில் இருக்கு கேரளாவில் சமூகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இலக்கியத்தை பிடிக்கும் இப்போ தோட்டியாண்ட மகன் ஒரு நாவல் இருக்கு தோட்டியின் மகன் அதுக்கு பேர் அதை யார் எதுனாலும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலன்னு தெரியல அந்த தோட்டியின் மகன் என்பது திருநெல்வேலியிலிருந்து திருநெல்வேலியிலிருந்து தாழ்த்தப்பட்ட இனத்து மக்களை கேரளாவில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு உயர் ஜாதி மக்களுக்கு அவர்கள் இருந்து வைக்கக்கூடிய மலத்தை அள்ளுவதற்கு ஆள் கூட்டு போனாங்க தகடை சிவசங்கர் பிள்ளையானது தோட்டியின் மகன் அப்படி அங்கே அள்ளும் போது அங்கே வந்து காலரா வருது அந்த தோட்டியில் எப்படி செத்து போனாங்க அப்படிங்கிற அந்த கதை இப்படி உங்களுக்கு தெரியுமா மனித மனத்தை மனிதனே அள்ளக்கூடிய ஒரு காலம் இருந்தது அதற்கு கூலி தூ கூலிகளாக கேரளாவுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அங்கே அழைத்து செல்லப்பட்ட இடத்திலே அவர்கள் நாயிலும் கேடாக மலையாள அவர்கள் செத்து போனாங்க அந்த புறத்தை பதி கூட ஆகுங்க அந்த கார்பரேஷன் அப்படியே போட்டு போயிட்டாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த காலி அப்படியே நெருப்பு சேர்த்து போயிட்டாங்க ஏன்னா புறத்தை பதிக்கும் இவனு காலரா வந்து செத்துருவாங்க அதற்காக திருநெல்வேலியிலிருந்து கூட்ட கூட்டமாக கூட்டு செல்லப்பட்ட அந்த தொழிலாளிகள் வாழ்ந்த பகுதியை தீ வைத்து கொளுத்தினார்கள் இது வரலாற்று தகவல் அந்த வரலாற்று தகவலை தான் அங்கே தகுதி சிவசங்கர பிள்ளை தோட்டி என்ற மகன் நான் அவளுக்கு இது எதுக்குனா இது ஒரு காலம் கே
நாவல் எதையும் படிக்கல ஆக புலம்பெயர்கள் என்பது என்ன விதமான வாழ்க்கை எதுவுமே தெரியாது இந்த புலம்பெயர்கள் போது எனக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை ஞாபகத்தை வருது இப்போ இலங்கை இருக்கு இலங்கையில் இனவாத யுத்தம் நடந்த போது லட்சக்கணக்கான இலங்கை தமிழர்கள் வெளியேறாங்க அவங்க போன பிறகு அவங்க புது நில வாழ்க்கையில் என்னவா இருந்தாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் அந்த புலம்பெயர் இலக்கியம் வந்துடும் நீங்க இலங்கை இலக்கியத்தை படிக்கும் போது கடந்த இருபது ஆண்டுகள் அல்லது முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழ் இலக்கியம் என்பது ஈழ இலக்கியம் தான் ஈழ தமிழ்கள் இலக்கியம் எழுதிய இலக்கியம் தான் அது கனடாவில் இருக்கலாம் ஆஸ்திரியாவில் இருக்கலாம் ஜெர்மனில் இருக்கலாம் பிரான்ஸில் இருக்கலாம் அவன் தமிழ் மொழியில் ஏறும் ஸோ அதனால் அவன் தமிழ் எழுத்தானும் நம்முடைய கடந்த முப்பது ஆண்டுகள் தமிழ் இலக்கிய வாழ்க்கை என்பது தமிழ் இலக்கியம் உருவாக்கியது அல்லது தமிழ் மொழியை உருவாக்கிய இலக்கியம் என்பது ஈழ தமிழ் இலக்கியங்கள் தான் அதில் குறிப்பாக சோபாசக்தின் இருக்கான் செல்வம் அருளானந்தன் இருக்கான் சுகித ராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் டேனியல்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பஞ்சாமர்னு ஒரு நாவல் இருக்கு இலங்கையில் யார் போன தமிழ் எப்படி இருந்தான் மலையக தமிழ் எப்படி இருந்தான் அவனுக்கு ஜாதி எப்படி இருந்துச்சு யார் போன தமிழர் இன்றைக்கி கண்டாவில் போய் ஜாதி பார்த்தா கல்யாணம் கத்துறோம் அதே மலையக தமிழ் ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியாக தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியாக இன்றைக்கி அங்கே தான் இருக்கான் அங்கேயும் இன்றைக்கி மயில் விட்ட விட ஆள் இல்லை டீ கடையில் ஒன்றா உட்கார முடியாது கல்யாணம் உள்ள விட மாட்டான் இலங்கையில் இருக்கு அதை அறிவதற்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய புத்தகத்துடைய பேர் வந்து பஞ்சமர் டேனியல் இருக்கு அதே இங்கே கேரளாவுக்கு வருவோம் கேரளாவில் தகடி சிவசங்கர பிள்ளைகளுடைய நாவல்கள் படிச்சு பாருங்க அவங்க அந்த ஒரு இப்போ கடைசியாக முஸ்லீமாக போய் இறந்து போயிட்டாங்க மை ஸ்டோரின்னு இறாங்க அந்த மை ஸ்டோரியை நீங்கள் படித்து பாருங்க அந்த உயர்ந்த ஜாதி நம்புதிரிகளாக இருக்கலாம் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இதுதான் வந்து அந்த கதை ஆயிரத்தி எண்பத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் என்னுடைய முதல் எனக்கு முதல் முதலாக பரிசு வாங்கிக்கிற நான் அந்த அம்மா தான் அவங்க நான் வந்து பிஎஸ்சி படிக்கும்போது மனப்பாடம் பரிசுல படம் பாடமும் பண்ணேன் ஆனால் தொண்ணூற்றி நாளில் நான் அவங்ககிட்டே வந்து பிரைஸ் வாங்கினேன் என்னுடைய முதல் நாவலுக்கு த பிஸ்ட் ஆஃப் பேர்டு இங்கிலீஷில் இருக்கு தமிழில் கோவில் இருக்கிறதுன்னு இருக்கு அது கன்னடத்துலேயும் இருக்கு ஃப்ரெஞ்சிலேயும் இருக்கு மாதவி என்ன மாதிரி குட்டி மாதிரி கமலாதாஸ் கமலஹாசனுடைய கவிதைகள் பாருங்க முதன் முதலாக பெண்ணியை பற்றி இந்தியாவில் ஒரு லிட்ரேச்சராக உருவாக்கின முதல் பெண் அவங்க தான் அந்த மேல் சமூகம் என்பது பெண்ணை எப்படி அடிமையாக்கி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் கீர்த்தனத்து சமூகத்தில் வந்து பெண்களுக்கு அவ்வளோ உரிமை இருக்குது படிக்கலாம் டி பத்மநாபனம் ஒரு முக்கியமானவர் இருக்காரு அப்புறம் வந்து எம் டி வாசுதேவ் நாயர் இருக்காரு அவருடைய இரண்டாம் கழிக்கிற ஒரு நாவலை பற்றினா தெரியும் மகாபாரதில் வீமனுக்கு என்ன ஒரு விதமான ரோல் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் இருக்காரு இப்போ பால் சக்கரியான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இவங்கள படிக்கிறது மூலமாக நீங்கள் கேரள சமூக வாழ்க்கையை முழுசாக பதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத மிக முக்கியமாக அப்படியே கேரளாவை தாண்டி ஆந்திராவுக்கு போனீங்கன்னா அந்த ஒரு நாவல் பேர் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அந்த நாவலுடைய பேர் தமிழில் வந்து காட்டை வென்றாம் காட்டை வென்றாம் நீங்கள் பொதுவாக நாவல் படிக்கும்போது சிறுகதைகள் படிக்கும்போது மனுஷன்தான் ஹீரோவாக இருப்பான் ராஜாவாக ஹீரோவாக இருப்பான் ஏதேதோ ஹீரோவாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நாவலில் வந்து பண்ணி தான் ஹீரோ காட்டை வென்ற நாவலில் பண்ணி தான் ஹீரோ ஒரு பண்ணி மேய்க்கிறவனுக்கு ஒரு பண்ணிக்கமான உறவு தான் அந்த நாவல் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ப முடியுது அதிசயம் ஒரு பண்ணி வந்து இந்திய இலக்கியத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு நாவலில் கதாநாயகியாக இருக்குது கதாநாயகனாக இருக்குது பண்ணி குட்டி போடும் குட்டி போடும்போது அது மரவாட்டில் குட்டி போடும் அது காட்டுக்குள்ளே போயிடுது அந்த பண்ணியையும் பண்ணி குட்டியும் தேடி அலையணும் அந்த பண்ணி குட்டியில் இளம் பூ குட்டிகள் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை அந்த பூ குட்டியில் அந்த காட்டு வீரர்கள் எப்படி வேட்டையாடும் வேட்டையாடாமல் எப்படி காப்பாற்றுறதுனா அந்த போராட்டம் இதை அறிவதற்கு நீங்கள் வந்து ஆந்திரா இலக்கியத்தை பிடிக்கலாம் மகாராஷ்டிரா இருக்குது தலித் இலக்கியம் தான் ஒன்று இருக்குது குறிப்பாக தான் இந்தியாவில் தலித் இலக்கியம் உருவாவதற்கு மிக முக்கியமான காரணியாக இருந்தது மகாராஷ்டிரா எழுதப்பட்ட சுவிசேதிகள் தான் அதில் என் தந்தை பே குலாத்தின்னு ஒருத்தர் இருக்கான் குலாத்தின்னா தந்தை எட்டவனு பேர் மகாராஷ்டிரா இதை மிக முக்கியமான ஒரு சுயசெய்தி ஐந்து சுயசெய்திகள் இருக்கு அந்த குலாத்திங்கிறது தான் தந்தை எட்டவன் இவங்க யூடியூப்பில் போய் செக் பண்ணி தான் தெரியும் அங்கே ஒரு சமூகம் இருக்கு நடனம் ஆடக்கூடிய சமூகம் நடனம் ஆடிட்டு அங்கே யார் அந்த நாட்டில் பணம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க கூட அந்த பொண்ணு போயிடலாம் யாரும் எந்த கேள்வியும் கிடையாது அவங்க அப்பாவே அனுப்பி வைப்பாரு அம்மாவே அனுப்பி வைக்கும் அக்கா தமிழ்ச்சியும் அனுப்பி வைப்பாங்க எல்லாரும் அனுப்பி வைப்பாங்க அது எந்த குறையும் கிடையாது அப்படி போன ஒரு ஆடக்கூடிய பொதுவெளியில் ஆடக்கூடிய ஒரு பொண்ணு 
அந்த பொண்ணு திடீர்னு கர்ப்பமாயிடும் அந்த கர்ப்பமாயி பிறக்கக்கூடியதான் அந்த பையன் அந்த சுயசி தேரும் அவனுக்கு அப்பா யாருனே தெரியாது எத்தனை அப்பா இருப்பான் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு ஆள் கூட போயிருக்கும் அந்த அம்மா அப்படி பிறக்க விட ஒரு பையன் வந்து தன்னுடைய சுயசி தேரும் அந்த பையனே போய் ஏழு வயசு இருக்கும் போது அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு ஆள் பிடிக்கிறோம் என்ன சொல்றான் இங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அற்புதமா இருக்கும் பிரமாதமா இருக்கும் நீங்க அவங்க கூட நீங்க நேரத்தை செலவு பண்ணிக்கலாம் ஆனா இவ்வளவு தொகைன்னு சொல்றோம் தன்னுடைய தாய்க்கு தன்னுடைய மகனை ஏஜெண்டாக இருந்தார் பாலியல் தொழில் அவன் தான் வந்து குலாத்தி அதை படிக்கும் போது நம்மளால உயிரோடு இருக்க முடியாது ஒரு தாய்க்கு தன்னுடைய மகனை ஏஜெண்டாக இருக்க முடியுமா அது ஒரு சுயசரிதை ஆனால் அது என்ன ஒரு வேடிக்கை நான் அந்த சுயசரி இல்லை இப்படி பிறக்கப்பட்ட ஒரு ஆள் கவிதா சங்கிதான்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பிள்ளைங்க அவன் டாக்டர் ஆகிடுவான் சங்கிதாங்கிற ஒரு பிள்ளைய காதலிப்பான் அந்த சங்கிதா யாருன்னா மகர் ஜாதி மகர் ஜாதினா யாரும் அம்பேத்கரோட ஜாதி தினம் தினம் ஊரில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கும்போது நிர்வாணம் நடந்த மாடக்கூடிய அந்த பெண் கலத்த கல்லவருவால் பிறக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை அவன் வந்து இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மகர் ஜாதி பெண்ண கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு அந்த அம்மா தடையா இருப்பாங்க நம்ப முடியுதா இதுதான் இந்திய சமூகத்துடைய ஜாதி ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் இருப்பான் அங்க நிர்வாணமா நடமாடக்கூடிய ஒரு பெண் இந்த மகர் ஜாதி ஏத்துக்கலாங்க நம்புறீங்களா நம்பித்தா ஆகணும் இதுதான் உண்மை இதுதான் வரலாறு அந்த சங்கீதா அவ கல்யாணம் நம்ம மறுப்பாங்க அவ நம்ம ஜாதி கட்டத்துல ஏற்றவில்லை அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ இந்திய ஜாதி சமூகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு முக்கியம் அது ஒரு கெட்ட வார்த்தை வந்து அதை நான் பயன்படுத்த முடியாது ஏன் ஒன்று வந்து அவள் காதலிக்கிற ஒரு பறிச்சி இங்கே தமிழ்நாட்டில் பறிச்சி அல்லது பல்லச்சி அது மகர் குட்டி நீ ரொம்ப நல்ல ஆம்பளைக்கு தான் உனக்கு காதலிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதுக்கு அவன் மகர் அவன் லாரி வச்சுக்கலாம் அப்பன் இது அவள் இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்னைக்கு தேதி ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கு அப்படியே அவங்க செல்ஃபோனை டச் பண்ணும் இருக்கு இதே மாதிரி நிர்வாணம் என்று ஆடக்கூடிய உங்களுடைய யூடியூப்பில் வந்து பாருங்க ஆனால் அப்படி ஆடக்கூடியவங்களுக்கும் ஜாதி எப்படி இருக்கு ஒரு மெத்தவுடு உள்ள ஒரு லாரி ஓனதாக இருக்கக்கூடிய பிஎஸ்சி நர்சிங் படித்த ஒரு பொண்ணை ஒருத்த கலை கட்ட மாட்டேங்கிறோம் இது மகாராஷ்டிரா அவ்வளோ அது ஒரு அஞ்சு சுயசு இருக்கு நீங்கள் அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம் அதே மாதிரி கேரளாவில் லல்யா அம்பிகா அந்தச்சாமி எதுனா ஒரு சுயசு என்ன இருக்கு நீங்கள் படித்து பார்க்கணும் நீங்கள் காஷ்மீருக்கு போங்க வெஸ்ட் பெங்கால் போங்க மகா சிவியாலய தேவி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் அவங்க ஒரு கைதி உடைய என்ன வச்சு ஒரு நாவல் இருக்காங்க சோழிக்கே பீச்சேகே அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை இருக்காங்க அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் சொன்னால் பாகிஸ்தான் இருக்கா இந்த பாகிஸ்தான் கூட எடுத்துக்க அந்த மாதிரி தீட்சிதை என்ன கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி தீட்சித்துங்கிற ஒரு நடிகைக்காக இந்த பாகிஸ்தான் தேசத்தையே கொடுக்குறேன்னு சொன்னோம் அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் அந்த அம்மா ஒரு கதையை நாங்கள் சொல்லிக்க பீச்சு அப்படிங்கிற கதை அப்போது ஒரு சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய வன்முறை என்னவா இருக்குங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி அஸ்ஸாம் போங்க ஒரிசா போங்க இளம்பருத்து தோழின்னு ஒன்று இருக்குது இதே கர்நாடகாவில் பன்கர்வாடின்னு ஒரு நாவல் இருக்குது சம்ஸ்காரான ஒரு நாவல் இருக்குது அதை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் சம்ஸ்காரங்கிறது ஒரு பிராமண சமூகம் பிராமண சமூகத்தில் ஒருத்தன் வந்து குடிகாரனாக இருக்கான் அவன் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இடத்து பெண்ணோட சேர்ந்துடுறான் தாழ்த்தப்பட்ட இடத்தோட ஒருத்தர் சேர்ந்த ஒரு பிராமணம் சேர்ந்துட்டான்னா அவன் பிராமணம் தாழ்த்தப்பட்டதாங்க ஒரு கேள்வி வருது அவன் திடீர்னு செத்து போகிறான் செத்து போன பிறகு அவனை பிராமண சமூகத்துடைய சடங்குகள் பிரகாரம் பணம் பதிக்கணுமா அல்ல தாழ்த்தப்பட்ட இடத்து சடங்குகள் பிரகாரம் பணம் பதிக்கணுமா அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பிராமணம்லாம் கூடி விவாதிப்பாங்க அப்படி விவாதிக்கும் போது அந்த பணம் கலந்துகிட்டே இருக்கு நாறிட்டே இருக்கு ஆனால் ஒரு முடிக்கு வராது இந்த சாமி அந்த சாமி கேட்கணுங்களா அந்த சாமி அந்த சாமி கேட்கணுங்களா அந்த சாமி அந்த சாமி கேட்கணும் அதை பணம் பதிக்க மாட்டேது கடைசியாக உச்ச பிச்சை சாமி இருப்பார் இல்லையா அந்த சாமிட்டே அந்த பஞ்சாயத்து போகுது யாரா அவன் நம்ம பிராமணனே மயக்கூடிய வல்லமை பொருந்தி யாரா அவளை காட்டுறாங்களாம் அந்த பொண்ணு போகிறான் அந்த பொண்ணு கூட அந்த உச்ச பிச்சை சாமி வேறு சேர்ந்துடுறான் அன்றைக்கு ராத்திரி ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த பணத்தை எதனால் போதைங்கிறோம் அப்போ கன்னட சமூகத்தில் ஒரு பிராமண சமூகம் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்துக்குள்ளான இதை எல்லாம் உறவு எப்படி இருந்தது அங்கே எப்படி இந்த ஜாதி இருக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த நாவல் பேசுது அதற்காக பெரிய கண்டனக்குரல் எல்லாம் எழுந்தது 
கிரீஷ் கர்நாட் வந்து கர்நாடகாவில் மிக முக்கியமான ஒரு நாவலிஸ்ட்டு அந்த நாவலிஸ்ட்டு எதுனா ஒரு நாவல் தான் அது இது என்னென்னா ஒரு சமூகத்தை பிரதிபலிக்கிறது ஒரு வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கிறது ஒரு இனத்துடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கிறது இதுதான் இலக்கியம் வருது இப்போ கர்நாடகா நம்ம 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 நம்பிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன தமிழ்நாடு அவன் தனித்தர மாட்டுறோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரிஞ்ச தகவல் இல்லாம் ஆனால் அங்கே எத்தனை விதமான ஜாதி இருக்கு உதாரணமாக வந்து லிங்காயத்துக்கு யாரு லிங்காயத்துக்களை வந்து பிராமண சமூகம் ஏற்றுக்குதா லிங்காயத்துக்கு அரசியல் அதிகாரத்துக்கு வர முடியுதா வர முடியலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இப்ப சிவாஜி கண்ட இந்து ராஜ்யமும் அண்ணாவில் இருக்காரு இப்ப சிவாஜி மகாராஷ்டிரா சிவாஜிக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு அவர் இடைநிலை ஜாதி சார்ந்தவன் இடைநிலை ஜாதி சார்ந்தவன் எப்படி அதிகாரத்துக்கு வரான் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது பிராமண சமூகம் அந்த அதிகாரத்தை எப்படி தன்னுடைய காலுக்கு கீழே கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத எழுதாரு சிவாஜி கண்ட இந்து ராஜ்யங்கள் அதுதான் மகாராஷ்டிராவில் சிவாஜி மிக முக்கியமான ஒரு பேராளுமை பெரிய மன்னன் ஆனால் அவன் மன்னனாக இருந்தாலும் புரோகித்தின் பிரகாரம் அவன் அரசனாக பதிவேற்க தகுதியற்றவங்கிறோம் மந்திரத்தால தகுதி இல்லைங்கிறோம் மந்திரம் என்ன அது இப்ப இந்த சாமி பத்தின ஒரு கதை வந்தாலும் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரெண்டுல அண்ணாவலியன ஒரு கதை இருக்கு தமிழ் இந்து போட்ட ஒரு புத்தகம் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியலாம் தமிழ் மாபெரும் கனவு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்துல வந்து ஒரு சிறுகதை செய்ய சொன்னாங்க நான் தான் அந்த சிறுகதையை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அந்த கதை என்னன்னு கேட்டா கருப்பண்ண சாமி யோசிக்கிறார் கருப்பண்ணசாமி இது இந்து பேப்பர்ல வந்து ஒரு சின்ன கட்டிங் அந்த சின்ன கட்டிங்கை வச்சு அண்ணா வந்து ஒரு கதை எடுறாரு சாமி ஊர்வலம் போயிட்டு இருக்கு ஊர்வலம் போது எல்லாமே ஒற்றுமையா தான் போறாங்க திடீர்னு வந்து ஒரு சின்ன சந்து வருது அந்த சந்துக்குள்ள வந்து இந்த சாமி வரணும் ஒரு குறிப்பு கேட்குது பொதுவாக என்ன சொல்ற ஏன் சந்துக்குள்ள சாமி வராது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் தெருக்கு வர சாமி என்ன மயிர் சாமிங்கிறோம் புரியுதா அதனால சண்டை வருது கலவர் நடக்குது ரெண்டு கோசி சண்டை நடக்கும் போது சாமி கீழே போட்டு ஒரு நாளும் அடிச்சு பறந்துடணும் அடிச்சு பறந்த உடனே போலீஸ் வருது போட்டு வருது எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப பார்வதியும் பரம் சொல்லும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க இப்ப பூட்டு பூட்டியாச்சு சாமி நடுத்தருல வச்சு சுத்தி போலீஸ் பாதுகாப்பு போட்டு சங்கிலி போட்டு பூட்டியாச்சு யார இந்த உலகத்தையே ஆட்டி படிச்சிருக்க பரமேஸ்வரனையும் பரமேஸ்வரனும் பூட்டி வச்சிருக்கணும் யாரு பூட்டி வச்சிருக்கீங்க மனுஷன் இப்ப அதுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போட்டு இல்லையா அந்த போலீஸ் இருக்கணும் இல்லையா ஓயாம சேர்த்து பிடிச்சி ஊதிட்டே இருக்கான் சாமி மூஞ்சில அப்ப அந்த ஈஸ்வரி அம்மா கேட்கறாங்க என்ன மனுஷனா இருப்பாங்க காலை வரைக்கும் நம்மள காலை ஊந்து ஊந்து சாமி சாமி இருக்க மாட்டோம் இப்ப சிகத்தை வந்து நம்ம மூஞ்சில ஊதுறானே அப்ப அவர் ஈஸ்வரன் சொல்லுவாரு மனுஷனுக்கு எப்ப சாமி வரும்னா அவனுக்கு எப்பெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ அப்பதான் நம்ம தேவை சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம சாமி தேடி போயிருக்கோமா சாமிங்கிறது வந்து மனுஷனுக்கு கட்டுப்பட்டது இந்த சாமிங்கிறது மூலமா இங்க சமூகத்தை எவ்வளவு கலவரம் உருவாகுது சாமிங்கிற நம்பிக்கை எப்படி வந்து சமூகத்துல இறங்கி வாழ முடியாம இருக்குங்கிற ஒரு கலவர காட்சியை அங்க கொண்டாந்து காட்டுறாரு இதே காட்சி தான் சம்ஸ்கார அளவு ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்துடைய வாழ்க்கை அறிவதற்கு இலக்கியங்கள் மட்டும்தான் உதவ முடியும் வேறு எதுவுமே கிடையாது வெஸ்ட் பெங்கால் போங்க ஒரிசா போங்க எத்தனையோ நாவல் இருக்கு நீங்கள் இதிலே வந்து பஷீர் முகமது பஷீர்னு ஒத்துருக்காரு அவர் வந்து எங்கள் தாத்தா வீட்டில் ஒரு யானை ஒரு நாவல் இருப்பார் நான் யானை செத்துக்கு எத்தனையோ நூறு ஆண்டு ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த பேர் மட்டும் சாவலம் எங்கள் தாத்தா வீட்டில் ஒரு யானை இருந்தது அவங்க பெரும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி அவர் ஒரு காதல் கதையை இருப்பார் ரொம்ப கண்ண கலங்க வைக்கிற ஒரு கதை பாத்துமாவுடைய ஆடும் இளம் பருத்து தோழியும் ஒரு நாவல் இருக்கு இப்ப இந்த தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாவல்களை பார்த்தீங்க குறிப்பாக தான் சொல்ல முடியும் இந்திய நாவல்கள் நீங்க பார்த்தீங்க இப்ப வந்து வெளிநாட்டு நாவல்கள் சில பார்க்கும் இப்ப ஜெர்மன் சமூகம் எப்படி வாழுது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காஃப்காவுடைய விசாரணைங்கிற ஒரு நாவல் நீங்க படிக்கலாம் இந்த விசாரணை என்னன்னா ஒரே ஒரு ரெண்டு லைன் ஒருத்தவங்க சின்ன பிரச்சனையா கோர்ட்டு போவோம் நம்மளுடைய கோர்ட்டில் எப்படி அவமானமா இருக்குங்கிறது சொல்றேன் அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற வாட்சி மட்டும் நான் பண்ணுவான் நான் யார் நீங்க நான் ஐயாவை பார்க்கணும் ஐயாவில் நீங்க பார்க்க முடியாது எப்போ வந்தா பார்க்கணும் நாளைக்கு வந்தா பார்க்கணும் இவன் மறுநாள் போவோம் மறுநாள் போனா நான் ஐயா பார்க்கணும் நாளைக்கு வந்தா பார்க்கணும் இப்படி வந்தா ஒரு பதினோரு பனிரெண்டு ஆண்டுகள் நாளைக்கு நாளைக்கு நாளைக்குமே போயிட்டே இருக்கான் ஆனா ஒருபோதையும் ஐயாவை பார்க்கவே இல்லை ஐயாவை அவன் பார்க்கவே இல்லை அப்போ நீதிங்கிறது யாருக்கானது நீதிங்கிறது எப்படியானது நீதி யாருக்காக வழங்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி
இந்த நீதிபதிகள் எப்படி இருக்காங்க நேர்மையானவர்களா அப்படின்னு பார்த்தா நேர்மை இல்லை என்னால் உதாரணத்தோடு சொல்ல முடியும் இப்போ கேரளாவில் சதாசிவன்னு ஒத்திருந்தார் கேவலர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவர் எப்படி கேவலரா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக கடைசி தீர்ப்பு கொடுக்குறார் அமித்ஷா வந்து கூட்டுறவுத்துறையில் அவரும் அவர் மகன் வந்து கோடிக்கான ரூபாயை வந்து ஃப்ராடு பண்ணிட்டாங்கன்னு வழக்கு அவங்க ஃப்ராடு பண்ணுங்கன்னு விடுவிக்கிறார் யார் சதாசிவம் கோயம்புத்தூர்கார் தான் அந்த விடுவிச்சதுக்காக அவருக்கு வந்து கேரளா கவர்னர் பதவி கொடுத்தது பிஜேபி அரசாங்கம் உண்மையாக பொய்யா அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த ரஞ்சன் கோகாய் என்கின்ற ஒரு நபர் ராமர் மசூதி அங்கே ராமர் கோயில் அங்கே இருந்தது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது நியாயம் ஆகவே பாபர் மசூதி இடிப்படுவதற்கு புதிதாக இடந்தான் வழங்கப்படும் தவிர அதே இடத்தில் பாபர் மசூதி திரும்பி கட்டக்கூடாது என்று தீர்ப்பளித்த ரஞ்சன் கோகாய் தான் இப்ப பிஜேபி எம்பி பார்லிமெண்ட்ல இருக்கார் அவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அவர் வைக்கவே இருக்க வேண்டாமா சரி அதே பாபர் மசூதி வழக்கில் தீர்ப்பு கொடுத்த இன்னொரு முஸ்லீம் நீதிபதி தான் இப்ப மேகாலயா கவர்னர் தான் போயிருக்காரு நம்முடைய நீதிமன்றம் நீதி எப்படி இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய உயர் நீதிபதிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் அளவில்லாத அதிகாரம் கொண்டது அவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் இருந்த ஒரு ஆள் அவற்றால் ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சீட்டுக்காக போய் கையேந்தி அசிங்கப்பட்டு வரலாற்றில் நீக்கிறார் அதே மாதிரி ஜெயலலிதா வழக்கில் பெங்களூரில் வழக்கு நடக்குது குன்கான ஒரு வழக்கு கொடுக்கிறார் நீதிபதி அவர் ஜெயலலிதா குற்றவாளி நிரூபிக்கிறார் ஆனால் அதே உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயலலிதா குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறார் ஒரே ஒரு சைபர் காரணம் காட்டி வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுறார் அது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் நீதிபதிகளை கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டத்தை போடுறோம் இவன் எல்லாம் திருட்டு போயிடுன்னு தெரியும் இது உண்மை நான் நீதிமன்றத்தையோ நீதிபதியில் குறை சொல்கிறதுக்காக சொல்லிட்டார் நடந்த வரலாறு தான் இருக்குது விசாரணை இந்த நாவலுக்காக நான் சொல்கிறேன் விசாரணைகள் நாவல் இதே போன்ற எளிய மனிதர்களுக்கு உங்களுக்கு நீதியை வழங்காது ஒருபோதும் வழங்காது அப்படின்னு சொல்லுது அதே போல நீங்கள் ஜெர்மனியை முடிச்சு நீங்கள் பிரான்ஸ் புருஷனுக்கு நேரம் யார் பொண்டாட்டி பொண்டாட்டிக்கு நேரம் யார் புருஷன் இதான் அந்த நாடகம் பிள்ளைக்கு நேரம் யார் அப்பன் அப்பனு நேரம் யார் மவன் அல்லது மவர் ஆனால் நரகங்கிறது வந்து ஒன்றும் அது மேலே இல்லை பக்கத்தில் இருக்கான் பாரு அவன் தான் உதாரணமாக நீங்கள் டவுன் பஸ்ஸில் போகிறீங்க ஒருத்தர் தூங்கி தூங்கி உங்கள் தொழிலை வழங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தொழில் வழியில் இருப்போம் ஏற்கனவே ஒன்றே தூங்குறவனாக இருக்கிறான் அப்போ உங்களுக்கு எரிச்சல் வரும் இப்போது இந்த நரகம் என்பது சக மனிதர்கள் தான் நரகம் என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதா சாத்தக்கூடிய நாடகம் பிரெஞ்சு நீங்கள் ரஷ்ய இலக்கியம்னா வந்து உலகத்திற்கே பெரிய வித்துட்டது மார்க்ஸ் இலக்கியம்னா உலகத்திற்கே பெரிய புரட்சிகரமான இலக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நான் அப்படின்னு நம்பலாம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நான் முதல் முதலாக படித்த கதை புத்தகமே வந்து தாய் நாவல் தான் மக்சிம் கார்கி எதுனா தாய் நாவல் தான் நான் முதல் முதலாக படித்த கதை புத்தகம் கமிஷன் மீது ரஷ்ய இலக்கியத்தின் மீது அவ்வளோ பெரிய பற்றல் எனக்கு உண்டு ஆனால் கடைசியாக வந்து சைபீரிய பணியில் நடன காலனியுடன் அப்படின்னு ஒரு சுவை சேர்ந்து படித்தார் அது என்னுடைய நெஞ்சு அப்படி அறுத்தது என்ன அறுத்ததுன்னா சைபீரிய பணிகள் மைனஸ் நாற்பது இருக்கக்கூடியது ஜோசப் ஸ்டாலினுடைய ஆட்சி ரஷ்யாவில் நடக்குது ஜோசப் ஸ்டாலினுடைய ஆட்சியில் இந்த லெனின் காலத்தில் புரட்சிவாதம்னு யார் யார் போராடணும்னா கலைஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் ஓவியர்கள் சிந்தனையாளர்கள் இவன் தான் போராடுறாங்க புரட்சிக்கு எதிர்பாராமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே லெனின் போனவருக்கு ஜோசப் ஸ்டாலின் வர்றாரு அந்த எழுத்தாளர்களை அந்த கலைஞர்களை நாடகக்காரர்களை சிந்தனையாளர்களை ஓவியர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நாடு கொடுத்துடும் தனக்கு எதிராக இருப்பாங்களோ அப்படி சந்தேகப்படுறான் அப்படி சந்தேகப்படுற மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து சைபீரியாவில் தான் கடத்துவாங்க ஏன்னா அங்கே தான் மைனஸ் நாற்பது அப்படி சந்தேகப்படப்பட்ட இரண்டு குடும்ப மனிதர்கள் அங்கே நாடு கொடுத்துறாங்க நாடு கடத்தும் போது அங்கே என்ன வேலைன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி ஆலை வேலை தான் உதவுது கடுமையாக மரம் வெட்டணும் அங்கே இருக்கிற மிக முக்கியமான வேலை மரம் வெட்டி வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணணும் நாற்பது மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸில் அங்கே உயிர் வாழ்கிறதுக்கே அதிசயம் அதில் நீங்கள் மரம் வெட்டணும் அதுக்கு உங்கள் கொடுக்கப்படுகிற உணவு வந்து ஒரு கைப்பிடி தானியம் இந்த கைப்பிடி தானியத்தை வந்து நீங்கள் வாழ்கிறதே அதிசயம் இப்படி வாழக்கூடிய இரண்டு பேருக்கு காதல் வருது அந்த காதலில் ஒரு பறக்கிற ஒரு குழந்தை தான் அந்த பொண்ணு எழுதுவாங்க சுயசரிதியாக 
எப்படி அந்த பொண்ணு இருந்தால் பசி தாங்காது இந்த மாக்சத்தின் மீது வெறுப்பு அந்த ஒரு காலகட்டம் இருக்கும் அவங்க அந்த ஆளி வகையை சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அதில் மக்காது இருக்கு இல்லையா போ சோறு போதாது பத்தாது அவங்க கக்கூசு இருக்கிறாங்க இல்லையா பசியை தீர்ப்பதுக்காக அந்த கக்கூசு அழிந்து போய் தண்ணியில் அலசிட்டு அதில் மக்காத ஆளி விதை இருக்கு இல்லையா அந்த ஆளி விதையை தின்று வாழ்ந்த மனிதனுடைய மகள் தான் அந்த சுயசரிதான் நீங்க நம்புறீங்களா இதுதான் மார்க்சியம் கக்கூ சொல்லுங்க மக்காத ஆளு விதையை தின்று வாழணும் ஒரு அரசாங்கம் இருக்க முடியுமா ஆனா அதையும் தின்று அந்த மக்காத ஆளு விதையை தின்றவர்களுக்கும் ஒரு காதல் இதுதான் மனித இனத்துடைய அதிசயம் மனித இனத்துடைய அதிசயங்கள் என்னது உயிர் போனாலும் காதலிப்பான் இந்த அன்புங்கிறது அவங்களுக்கு இடையில இந்த அன்பை உருவாக்கணும் இலக்கியம் தான் இவன் ஒரு கவிதை எழுதுறான் அந்த பிள்ளை ஒரு கவிதை எழுதுறான் செத்து போற தண்ணீர் கூட நீங்க உயிரோட வாழ முடியும் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுவதுதான் இன்னைக்கு அப்படி இந்த ஆளு விதையை திண்டு பிறந்த உன்னுடைய குழந்தை எழுதிய சுயசரி தான் சைபிரிய பணியில் நடந்த காலையோடு உண்மையிலே மாசி திண்மனை ஜோசப் ஸ்டாலின் மீது அவ்வளவு பெரிய வெறுப்பு வந்த ஒரு காலகட்டம் இது உண்மை இன்னைக்கு அவங்க வந்து என்னவா இருக்காங்க இந்த ரஷ்ய இலக்கியத்துடைய ஒரு முகம் மக்சிம் தாக்கி எழுதின தாய் ஒரு முகம் என்றால் சைபீரிய பணியில் நடன காலங்கள் வந்து இன்னொரு முகம் அங்கே எத்தனை கலைஞர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க எத்தனை எழுத்தாளர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க முன்பெண் தெரியாதவருடைய வாழ்க்கைன்னு ஒரு நாவல் இருக்கு அதை படிச்சுன்னா தெரியும் ரஷ்யாவில் என்ன விதமான ஒரு வாழ்க்கை அரசு நிகழ்ந்தது இன்னைக்கு உக்ரைனில் போர் நடத்திட்டு இருக்கியா அரசாங்கம் சீன அரசாங்கம் நடத்திட்டு இருக்கு வன்முறை இதுவா மார்க்சியம் இதுவா தத்துவம் சீன அரசாங்கம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு மாவோங்கிற பேரில் என்ன நடத்திட்டு இருக்கு தத்துவங்களும் நாம் ஒரு காலத்தில் புனிதம் நடிச்சு புறாதும் ஃபெயில்ட் ஆகுதுங்கிறத வருத்தமாக இருக்கு இந்த இலக்கியங்கள் தான் நமக்கு வந்து அதை உண்மையை சொல்லுது ஒரு வரலாற்று ஆயிரம் அவன் சொல்லவே மாட்டான் ரஷ்யாவில் என்ன நடக்குது ஒரு வரலாற்று ஆயிரம் சொல்ல மாட்டான் ஒரு அறிவியல் அவன் சொல்ல மாட்டான் ஒரு சமூக வீல அவன் சொல்ல மாட்டான் ஒரு ரைட்டை சொல்கிறான் இப்படி தான் இருந்தது உங்களுடைய மனசை உருக்கிற ஒரு இலக்கியமாக இருக்கு இந்த இலக்கியங்கள் வழியாகத்தான் நீங்கள் மனித பெற முடியும் மனித வாழ்க்கையை பெற முடியும் உணர்ச்சியை பெற முடியும் நீங்க சிரிக்கிறதுக்கும் அழுவதற்குமான ஒரு ஆயுதமா இருக்கு இலக்கியம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் ஏன் கதை இல்லை கதை எதுவும் எனக்கு சந்தோஷமா எத்தனையோ வேலை இருக்கலாம் சினிமா பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஊட்டி கொடைக்கானல் நான் போய் சுற்றலாம் டூரிஸ்ட் போகலாம் கோயிலுக்கு போகலாம் பொண்டாட்டிக்கு பொறந்தால் கொண்டாடலாம் பிள்ளைக்கு பொறந்தால் கொண்டாடலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் ஏன் கதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் காரில் வரும்போதே முன்னூத்தறுபது கிலோமீட்டரில் நூற்றறுபது பக்கம் நான் ஏன் படிக்கணும் பெல்ட் கூட போடாமல் ஏன் படம் நடிச்சேன்னா உயிர் போயிடும் அண்ணா கூட சொன்னாரான் அவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் இதை முடிச்சது அப்புறமா ஆப்ரேஷன் வச்சுக்கலாங்க இது உண்மை வரலாற்று தகவல் இந்த இலக்கியத்தை படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு சமூகத்தை படிக்கிறது சக மனிதனை படிக்கிறது பக்கத்து வீட்டுக்காரனை படிக்கிறது பக்கத்து இருக்கணும் படிக்காம பக்கத்து தெருவில் இருக்கணும் படிக்காம பக்கத்தில் இருக்க சமூகத்தை படிக்காம நீங்கள் என்ன வாழ்க்கை வாழ்றீங்க என்ன படிப்பு இது பேர் படிப்பா இருக்கு ஐஏஎஸ் ஆகிறதும் ஆடி ஆகும் டிஆர் ஆகும் படிப்பா அவன் மனசனாக இருந்தாங்க தான் முக்கியம் அதிகாரியாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை அதிகாரியாகவும் இருக்கணும் அன்பாகவும் இருக்கணும் மனசனாகவும் இருக்கணும் நீங்கள் மனசனாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் எங்கே கண்டுபிடிப்பீங்க இப்படி எந்த நாட்டுடைய இலக்கியத்தை நீங்கள் படிக்க முடியும் ஆப்பிரிக்க இலக்கத்துக்கு போங்க உகாண்டா இலக்கத்துக்கு போங்க நைஜீரியா இலக்கத்துக்கு போங்க ஜனாய்க்கான ஒரு நாடு இருக்கு அங்கே பாப் மாறின்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் ஒரு சுய விஷயத்தை எழுதுறான் அது என்ன இருக்குன்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் கஞ்சா குடிக்கிறது ஒரு கெட்ட பழக்கம் சமூக விரோத செயல் ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுருவான் ஆனால் ஜமாய்க்காவுக்கு போனீங்கன்னா பிறந்த குழந்தையில் தான் அவங்க எல்லாருமே வந்து கஞ்சா தான் குடிப்பான் சாமிக்கு வைக்கக்கூடிய படைப்பு என்னன்னா இது தான் கஞ்சா தான் நம்ம நாட்டு சாமிகளுக்கு வந்து சுருட்டு வெத்தலைப்பாக்கு சாராய வைக்கிற முடியா கல்லாம் அது மாதிரி ஜமாய்க்காவில் கஞ்சா தான் வைக்கணும் அந்த பாப் மாதிரி யாருன்னு போய் நெட்டில் செக் பண்ணி பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கை என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு பாருங்க கூகி வாத்தியா இவனு ஒருத்தருங்க நைஜீரியா ரைட்டர் அவருடைய ரைட்டிங் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நைஜீரியாவுடைய வாழ்க்கை என்னவா இருந்தது உங்களுக்கு இன்னொன்று தெரியும் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் ஒரு நாவல் இருக்கு ஏழு தலைமுறை தமிழ் இருக்கு அலக்ஸ் ஹேலி இருந்த ஒரு நாவல் ஏழு தலைமுறைக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த அந்த இனத்தை எப்படி வந்து வெள்ளக்காரங்க வந்து மனித சந்தையில் அவங்களை விற்றாங்க மனித சந்தையில் அவங்களை எப்படி கொண்டு போனாங்க தாயோரத்தில் புள்ளவரத்தில் புருஷவரத்தில் எப்படி அவங்க வியாபாரம் செஞ்சாங்க மனித வியாபாரம் எப்படி நடந
அந்த மனித வியாபாரத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்க அலசி எழுதி அந்த ரூல்ஸ் படிக்கணும் எவன் சமூகத்துக்காக ஓயாம சிந்திக்கிறோம் யார் சமூக மேம்பாட்டுக்காக கவலைப்படுறானோ அக்கா கொள்றானோ கண்ணீர் விடுறானோ அழுவுறானோ அவன் தான் சேர்ந்தவன் அப்படி ஒரு ஆதார் ரைட்டரா இருப்பான் பிறருடைய கண்ணீருக்காக எப்போதும் ஏங்குறவன் பிறர் அழுவாம இருக்கணும் கவலைப்படுறவன் தான் ரைட்டர் எனக்கு முக்கியமானது என்ன இருக்கு எனக்கு எவ்வளவு சௌகரியங்கள் இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு சினிமா பார்க்கலாம் டான்ஸ் பார்க்கலாம் ஊர் சுத்தலாம் இதெல்லாம் வந்து நான் கதை கொடுக்கப்படுகிறேன் ஏன்னா நான் மனிதனா இருக்கிறதுக்கு நீ மனுஷன் பிற மீது இறக்கம் கொள்வதற்கும் அன்பு கொள்வதற்கும் காதல் கொள்வதற்கும் ஒரே வழி இலக்கிய மடிப்பு தான் நீங்க மனசுல இருக்கீங்களா மிருகமா இருக்கீங்களா உணர்வதற்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு நீங்க எந்த அளவுக்கு கதை படிக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு சிறுகதை படிக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு கவிதை படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மனித உணர்வு வரும் பிறர் மீது இறக்கம் கொள்வதற்கும் அன்பு கொள்வதற்கும் காதல் கொள்வதற்கும் நீ மனுஷனா இருக்கிற அப்படின்னு காட்டுறதுக்கும் இருக்கிற ஒரே ஒரு கருவி இலக்கியம் தான் நீங்க மனுஷனா இருக்கணும் நான் கேட்டுக்க முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலா இப்பதான் நேரா பாக்குறேன் ஆனா சாரோட கதையை வந்து எங்க அது பேரே எங்க அது அந்த வட்டார வழக்கில் அவர் எழுதிருப்பாரு எங் கதைன்னு கூட இருக்காரு தலைப்பு எங் கெத அப்படின்னு தான் இருக்கும் அதுதான் முத முதல்ல அதுதான் முத முதல்ல நான் சாவோட நாவல் வாங்கி நான் படித்தது எனக்கு அந்த நாவலை வழங்கியது வந்து மீரா கதிரவன் சொல்லி திரைப்பட இயக்குனர் அவர் அந்த கதையை வந்து திரைப்படமாக எடுக்கணும்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணிட்டு இருந்தாரு இன்று மதியம் கூட வந்து மீரா கதிரவன் இன்ட்ரவியூ இருந்தாரு அப்போ கூட நான் அதுதான் கேட்டேன் சாரோட அந்த நாவலை நீங்கள் படமாக எடுக்கலேன்னு ஆமாம் அது எடுக்கணும் அதுக்கான ப்ரொடியூசராக தேடிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் உண்மையிலே ஒரு இலக்கியம் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு கதை எப்படி இருக்கணும்னா சாரோட கதைகளை படிக்கணும் சார் கேட்டார் வேற என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டார் சார் நாவல் வேற எதுவும் படிக்கல எங்கே தான் தான் படிச்சிருக்குன்னு சொன்னார் இவருடைய அனைத்து நாவல்களையும் நான் வந்து படிச்சுட்டு அவருக்கு நான் வந்து நான் சொல்லணும் இந்த மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து சிறப்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நமது திரு இமயம் அவர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் இந்த நீலகிரி மாவட்ட தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ராகம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்